Karibu tena mchezo maji. Tunafurahi sana kuendelea kuwa nawe. Sasa hivi tunaingia katika sehemu yetu ya mizani ya wiki. Lakini hata kabla sija kutambulisha kwa wageni wetu tunauliza je, bunge la taifa litafaulu kupitisha mswada wa jinsia ili kutimiza matakwa ya katiba kwamba watu wa jinsia moja hawafai kuzidi thuluthi mbili. Mchezo maji ni mara ya tatu mswada huo wa jinsia unaowasilishwa bungeni baada ya kufeli na licha ya kwamba kumekuwa na shinikizo za kuunga mkono mswada huo kutoka kwa binara wa vyama vya kisiasa kuna wasiwasi kwamba huenda bunge likakosa idadi inayohitajika kuupitisha mna habari wetu Jeff Kirui na kina cha taarifa hiyo kwa mara nyingine jaribio la kupigania utekelezaji wa sheria kuhusu usawa limengwananga likiwa jaribio la tatu katika bunge la taifa wakati huu mswada huu umewasilishwa na kiongozi walio wengi Aden Dwale Msoda huo unapendekeza nafasi maalum kwa wanawake bungeni ambazo zitagawanywa miongoni mwa vyama vya siasa kulingana na idadi walizonazo bungeni. So this will happen only for 20 years. And we assume progressively over the 20 years these ones these leaders we are nominating these women who are being nominated will actually go and vie. Lakini Dwale anakabiliwa na kibarua kigumu bungeni kuhakikisha kwamba wabunge wanahudhuria kikao cha kupiga kura ya kuunga au kupinga mswada huo. I've interacted and I've seen how the members are behaving. The mood of the house is that uh, we will be unable to attend the quorum on this particular bill. Even when women themselves have not seen all of them coming out, out clearly in supporting this bill. So that one also tells that uh, we may be able to encounter uh, a hitch in terms of quorum. Changamoto ambayo imekuwa ikikumba miswada ya kubadilisha katiba imekuwa kanuni kwamba ni sharti thuluthi mbili au wabunge 233 wawepo bungeni. Kanuni ambayo imeonekana kuwa kushuka mchongoma ikizingatiwa kwa juhudi za awali kupitisha mswada wa jinsia zilifeli kutoka na ukosefu wa idadi hitajika. We are doing caucus caucuses we are doing one on one you know we are doing uh, door to door almost so we are We are approaching it from all angles and small meetings. We are mobilizing in the lobby and and also inviting members from your you know counties and and speaking with them. I feel it in me because I have seen it in the men colleagues that they want to do something that even their girls will remember them for. So I believe that they will come in. We shall have the numbers and we are going to pass this thing. Tuko na imani ya kwamba watajitokeza kwa wingi tuweze kuupigia umswada kura za kutosha ili uweze kuwa implemented juhudi kadhaa zimeibuka kushughulikia changamoto ya idadi vinara wa vyama wakitoa wito kwa wabunge wao kuhudhuria na kuunga mkono mswada huo akiwemo rais Uhuru Kenyatta naibu wake William Ruto na vinara wa vyama tanzu vya muungano wa NASA Raila Odinga na Kalonzo Musyoka na sasa uongozi wa bunge pia umetoa msimamo wake one of the things that the leadership has also decided is there will be no trips because one of the things that maybe results in lack of quorum sometimes is when members have gone out of town on parliament Mswada wa jinsia umefeli mara mbili mwaka uliopita juhudi sawia za serikali kupitia kiongozi wa wali wengi bungeni Aden Dwale ilibwagwa kutokana na ukosefu wa idadi hitajika wabunge 178 walihudhuria kikao dhidi ya idadi hitajika ya wabunge 233 juhudi za wia katika bunge la seneti kupitia aliyekuwa seneta maalum Judith Sijeni iligonga mwamba kutokana na ukosefu wa idadi lakini changamoto sio kupata idadi itajika tu baadhi ya wabunge wamejitokeza wazi wazi kupinga mswada huo wanawake wakiwa wengi katika bunge ndio inawatishia lakini mna wao wangapi waine waine na hata zaidi nje pia hamukosi akiba zingine so mnatishiwa hapa bungeni lakini kule nje you are very much comfortable no mimi nataka niwaambie waone wao watuone sisi vile wanavyotuona kule tuna umuhimu sana wajue hata hapa bungeni tuna umuhimu zaidi the only way to say no to slay queens finding shortcuts into the national assembly into the senate is for this bill to fall to say no to to say no to this bill is giving an opportunity a woman of this country a mother africa mother kenya an opportunity to come and serve this country as a nominated member of parliament through a clear process that will not discriminate her appearance that will not discriminate her figure of the body 
duru zinarifu kwa rais Uhuru Kenyatta waenda kaitisha mkutano wa bunge wa jubilee kwenye ikulu siku ya Jumanne ili kushinikiza zaidi wa bunge wonge mkono mswada huo tetesi zikiibuka kwamba wakuu wa vyama wajatilia mkazo swala la jinsia ikilinganishwa na jinsi walivyotilia mkazo mswada wa fedha uliopitishwa mwezi Septemba Msoda huo unatarajiwa kuwasilishwa wa bungeni kuungwa kupingwa siku ya Jumatano wiki ijayo na iwapo utafeli basi utachukua muda wa miezi sita kufufuliwa kwa mara nyingine. If in the unlikely event that uh, it doesn't I think we will have to sit down and look at what is the next strategy including uh, including ensuring that our issues are put in in the event of a referendum or a, a bigger change of law. Iwapo mswada huu utapitishwa na bunge la taifa basi utaelekezwa kwenye bunge la seneti ambapo ni sharti maseneta 45 kati ya 67 upitishe ndipo sowasilisho kwa rais Uhuru Kenyatta utia saini kwa sheria na utekelezaji wake uanze rasmi baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Jeff Kirui KT News. Na mshukwa sana Jeff Kirui kwa tathmini hiyo ya kina ambayo inatupambia sehemu yetu ya mizani ya wiki wiki hii ambapo tunajadili swala hili la usawa wa jinsia. Aa, na kwa kuangalia taarifa hiyo swali ambalo ningependa kuuliza je sheria ndiyo imewazuia wanawake kuwa katika uongozi? Ama ni ukosefu wa sheria ambao unawazuia kuwa katika uongozi? Wewe binafsi unaona kuna haja ya kuongeza nafasi za wanawake katika uongozi? Tunalijadili swala hili tukiwa nayo Giovanna Bunei ambaye ni kiongozi wa wanawake katika chama cha Thadwe Alliance. Shukrani sana kwa kuwa nasi hili. As, Na tuko naye Sara Koreri ambaye ni mbunge wa Laikipia North. Shukrani sana mheshimiwa kwa kuwa nasi hili. Kwanza kabisa ni jaribio la tatu la kuwasilisha uh, sheria hii mswada huu bungeni kwa mjadala. Je, unalo tumaini kama wanawake wenzako wale waliozungumza pale kwamba hatimaye sheria kuenda msada huu ukapita. Kusema kweli Zubeda, mimi nina matumaini makubwa wakati huu hasa kwa sababu ya juhudi ambayo imewekwa na wanawake kutoka idara mbalimbali mbali, na pia kwa sababu ya juhudi ya wakuu ama viongozi wa vyama tofauti tofauti kama vile tumesikia rais wetu amekuwa mstari wa mbele akipigia debe e, kupitishwa kwa mswada huu tumemmsikia e, naibu wa rais e, mheshimiwa William Samoi Ruto naye pia amepigia debe tumemmsikia e, kinara wa chama pinzani cha NASA mm. sijui kama bado ni chama pinzani lakini hiyo mm. pia yeye amepigia debe tumesikia Kalonzo Msioka kwa hivyo mimi niko na matumaini makubwa sana pia nikiwa pale bungeni sisi kama kina mama tumeweza kuzungumza na wenzetu ambaye ni wabunge wa kiume kwa sababu kulingana na mimi mwenyewe sio eti e, e, bill hii inazungumza haswa kuhusu wanawake mm. manake iwapo i, 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 meza zita pinduka basi tutakuwa tunazungumzia kuhusu vile mm. tutalete wanaume. Mm. Kwa hivyo nafikiria ni kitu muhimu kwa sasa hivi kwamba tutatia juhudi zote zile kuhakikisha kwamba eh, tumepitisha mswada huu na mimi niko na matumaini makubwa kwamba mm. kupitia siku ya Jumatano itaweza kupita katika bunge la kitaifa. Kwa hivyo tumaini lako linaletwa na ule uhalisia kwamba sasa pande zote wa upinzani, serikali watu wanazungumza na kwa sauti moja. Kwa sababu si mara ya kwanza tumesikia hawa viongozi, rais, naibu wakitetea kupitishwa kwa sheria kama hii lakini haijafaulu. Kwa hivyo tumaini lako ni pale tu kwa sababu sauti ni moja. Mm, ndio na, na, na pia ni kwamba juhudi tumeweka mm. Una, unajua wanawake mm. wamekuwa mashirika yasiyo ya kiserikali wa mama walioko katika bunge lakini pia ni, 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 ni wazi kwamba bado kuna upinzani mm. e, upinzani haukosi mm. lakini mimi na matumaini kwa sababu pia hatutekelezi tu mswada nje ya sheria ni sheria mm. ya Kenya ambayo sisi wenyewe tulipitisha tulipitisha hiyo katiba mm. na katika hiyo katiba ni imeandikwa kwamba e, zaidi ya dhuluthi mbili ya jinsia yoyote ile isiwe ya jinsia moja mm. kwa hivyo nafikiri mbunge yoyote ama kiongozi yoyote ambaye aliapa na kainua biblia ama Qurani ama chochote kile ambaye we unaamini basi huna sharti mbali kuti, kutekeleza na kulinda hiyo katiba ambayo uliapa kuilinda. Hmm. Na mtukija kwako Giovanni, nini ambacho kinawaletea wasiwasi kama Thadwe Alliance uhusiano na msoda huu ambao umewasilishwa na Idam Dwale? Hmm. Asante Zubeda. Kile kinatuletea wasiwasi sisi kama Thadwe Alliance ni kwamba 
uh, kuongeza uh, kupatia wanawake viti vya uh, like gifting them kuwapatia viti nomination mm -hmm. bila ku, kuwa elected hapo itatuongezea mzigo kubwa kama mwananchi mwananchi already analipa anagaramia serikali mm -hmm. na kuongeza hawa hizi positions itagaramia um, ita, itafanya gharama ya serikali iende juu ya pili ni kwamba hizi nominations hakuna namna hakuna njia yenye imewekwa haswa ya kufanya hizi nomination so nomination utakuta wanawake watawekwa lakini sio wale wanawake wanafaa kuwekwa hapo kuwa wabunge so sisi kama third way alliance tunasema ndio tuna support uh, umswala um, huu lakini kuna jinsi nyingine tunaweza kuifanya ambaye ni bora zaidi kwa wananchi. Kwa hivyo ni njia gani nyenye ambayo mnaona ni mwafaka ambayo inastahili kutumiwa katika kutimiza sharti hilo la katiba kwamba kusiwe na zaidi ya thuluthi mbili uh, ya watu wa jinsi ya moja katika uongozi. Sisi tumeshapeana proposal yetu na tulishapeana kwa wabunge na tumeshapea pia kwa wakenya tumeenda tukiwaonyesha wakenya na tukiwauliza na wametupa uh, wametupa support. Mm. Jinsi vile tuna propose ni kwamba kila constituency kila county itumike kama constituency na county basi i, i elect uh, mwanaume mmoja na mwanamke mmoja hivi sasa tutakuwa na 50% kwenye bunge sio hata hiyo thuluthi uh, uh, tatu kwa hivyo wanachagulua kushikilia nafasi gani zile bado za katiba kwa sababu kuna Ndiyo. bunge senator eh yeah, member of parliament uh -huh. eh, mbunge lakini mm -hmm. sasa county yenyewe inatumika kama constituency mm -hmm. sio tena constituency so sisi tuna propose kuondoa hizo constituencies mm -hmm. na tutumie county kama constituency mm -hmm. hapo basi kwenye county una elect mbunge mmoja mwanaume na mbunge mmoja mwanamke no. ha mm -hmm. hapo sasa tutakuwa na asilimia uh, uh, hamsini. Mm. Yeah. Eh, sana unaona kwamba kuna nia njema katika jinsi ambavyo shughuli uh, hii inaendeshwa uh, katika bunge au katika uh, nyanja za kisiasa humo nchini. Kwa sababu mara nyingi inajitokeza ni kana kwamba ni kuzawadi wanawake. Hii tunasifanya kusaidia wanawake. Je, unadhani shughuli hii au mswada huu au sheria hii inajadiliwa jinsi ambavyo inastahili? Nafikiri Zubeda mali tumefika kama wanawake hatuhitaji msaada. Na, na, na kusema tuongeze e, idadi ya wanawake bungeni sio kusaidia wanawake kwanza kitu moja ni tufahamu kwamba wanawake wa Kenya wamechangia pakubwa katika kukuza uchumi wa nchi ya Kenya ukitembea katika soko yoyote Kenya hii kwenda marikiti ama hata wale wanauza barabarani utapata asili tisini ya wale ambayo wanafanya hiyo kazi ni wanawake. Kwa hivyo wanawake ni watu ambayo wametia juhudi sana katika kuimarisha uchumi ya nchi hii. Na nikifurahia sana mheshimiwa ungekuwa unanipatia huo mfano na bunge. Hiyo liwe ni bunge la taifa au ni bunge la seneti uniambie kina mama tangu tulipochaguliwa hii ni awamu ya pili tumefanya hivi na hivi. Ni nini ambacho wanawake wamekifanya katika awamu hii ya pili ya uongozi, mhula wa pili wa uongozi? ambacho tunaweza kusema eh kweli wamefanya kitu ambacho kinatupatia sababu ya sisi wenyewe kutaka kuona idadi zaidi ya wanawake mimi nitasema ni, ni, ni hivi na ningependa kumnukua eh, baba mtakatifu eh, wa kanisa la katoliki ambaye alisema wanawake wanaangalia vitu you know, tofauti you know, kwa njia tofauti na mimi nasema mimi mwenyewe kama mfano nilipochaguliwa laikipia like, hii north tangu agosti E, mwaka wa 2017 mpaka leo hivi na ya north ambaye ilisifika kuwa ni mahali pa vita kuwa ni mahali ambapo hapana usalama kwa miezi ambaye mimi nimekuwa mbunge nimeweza kulete makabila yote ambaye yanaishi kule la ya north pamoja ni vizuri nikupe mifano ambayo utazielewa namba mbili ni kwamba ukiangalia rasli mali ambaye ni, ni kama vile CDF kiti ambaye ni pesa ya umma ambaye labda wakati ilikuwa kwa mikono ya eh, wanaume mtu anakuja anaangalia ukoo wake anaangalia kabila lake ukija leo la ya north kila mtu hakuna mtu atalalamika kwa sababu ni wa kabila ile ama kabila hii ukiangalia pia eh, eh, wale ambaye tunawaita women representatives hawa wa mama wameweza kufikia ule mama ambaye ni maskini ambaye ni mama amefinyika ama mtoto mlemavu ambaye kwa kawaida 
sio e, wabunge wengi wanaume wana jicho ama roho ya kuona wale wale mavu ambaye wamesaulika. Kwa hivyo mimi ningesema ile kitu ambaye ningetaka kuona zaidi kupitia kwa uongozi wa kina mama ni kwamba wale watu ambaye wako chini zaidi wale ambaye wamesaulika za, zaidi ni kina mama tu watakuwa na hiyo roho na hiyo uwezo na hiyo jisho jisho pevu la kuona wale watu. Na na unakubaliana na hilo mtazamaji je unadhani kuna haja ya kuongeza idadi ya wanawake katika uongozi na kwa maoni yako ni vipi ambapo tunaweza kutimiza hilo? Tutakuwa tukirudi na mingi zaidi muda sio kwa mrefu siende mbali.